abejas de las orquídeas. Así se conoce a las abejas de la tribu Glossini, debido a que los machos visitan orquídeas para recolectar sus fragancias con el fin de cortejar a las hembras. Esto lo logran frotando la flor con las patas anteriores para adquirir sus aceites aromáticos. Luego, suspendidos en el aire, toman los aceites con las patas medias y los guardan en bolsos especiales en las patas posteriores. Los aromas reunidos por los machos son un recurso tan valioso que si uno muere, los otros se pelean para robar los que éste había colectado. Es importante añadir que durante la recolección de fragancias en las orquídeas, los polinarios florales pueden adherirse a diferentes partes del cuerpo de los euglosinos, y por ende, estas abejas contribuyen a su polinización. Por otro lado, las hembras visitan otras flores en busca de polen y néctar. Tanto hembras como machos cuentan con una lengua muy larga para alimentarse del néctar floral. De hecho, estas son las abejas con la lengua más larga de todas, de ahí proviene su nombre. Para diferenciar hembras y machos basta con mirar sus patas posteriores. Las de las hembras semejan cucharas para almacenar el polen y néctar para las larvas, mientras que los machos poseen tibias como bolsas para guardar las fragancias. Las hembras construyen el nido para sus crías a base de ceras y resinas. En él edifican celdas donde depositan un huevo en cada una, pero antes las rellenan con alimento para su abeja bebé. No hay duda que estas laboriosas abejas son hermosas y tenemos la obligación de protegerlas.